அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம டிஎன்பிசி ஸ்பார்க் சேனல்ல இலக்கணத்துக்கான பன்னெண்டாவது பாக வீடியோ பார்க்க போறோம் இதோட டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா உயிரிற்று புணர்ச்சி அதுல ஒரு வகையான உயிர் முன் உயிர் புணர்தல் பத்தி இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் இன்றைய தத்துவம் எனக்குள் இருக்கும் சிறந்தவற்றை வெளிக்குணர்பவனே என் சிறந்த நண்பன் சொன்னது ஹென்ரி ஃபோர்ட் அவர்கள் இன்னைக்கு கிளாஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன நோட்டிபிகேஷன் நம்ம டிஎன்பிசி ஸ்பார்க் சேனல் வரப்போற சிசிஎஸ்இ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் குரூப் ஃபோர் அண்ட் விஎஓ எக்ஸாமுக்கான மார்க் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கான தேர்வு தேதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மொத்தம் ஐந்து மாதிரி தேர்வும் ப்ளஸ் ஒரு வேல்யூபிள் ஷார்ட் நோட்ஸும் கொடுக்குறோம் இதுக்கான தொகை பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நூறு ரூபாய் மட்டும்தான் நிச்சயமா எல்லாரும் டெஸ்ட்ல கலந்துக்கோங்க இது உங்களுக்கான வெற்றி வாய்ப்புக்கு நிச்சயமா உறுதுணையா இருக்கும் இதுக்கு ஆன்லைன் மூலமாவும் அப்ளை பண்ணலாம் இல்ல நீங்க பேங்க் மூலமாவும் அப்ளை பண்ணலாம் அதுக்கான டீடைல்ஸ் இங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நன்றி ஸோ இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது உயிரிற்று புணர்ச்சி புணர்ச்சினா முன்னாடியே நம்ம பார்த்துருக்கோம் வநிலை மொழியினுடைய ஈற்றெழுத்து வருமொழியினுடைய முதல் எழுத்து சேரும் போது நிறைய எழுத்துக்கள் உருவாகிறது தெரிகிறதுன்னு நிறைய விஷயம் இருக்கு இதுதான் நம்ம புணர்ச்சின்னு சொல்றோம் இந்த நம்ம முன்னாடி வீடியோல இதை பத்தி நிறைய பார்த்திருக்கோம் இன்னைக்கு உயிரீற்று புணர்ச்சி பார்க்க போறோம் உயிரீற்று புணர்ச்சி அப்படின்னாலே நிலை மொழி ஈற்றுல உயிரெழுத்து இருக்கும் வருமொழியின் முதலில இன்னொரு உயிரெழுத்து இருக்கும் இது இரண்டும் புணரும் போது நடக்கக்கூடிய இந்த மாற்றத்தை தான் நம்ம உயிரிற்று புணர்ச்சின்னு சொல்றோம் இது வந்து முதல் வகை இதைதான் நம்ம இன்னைய வீடியோல பார்க்க போறோம் உயிர் முன் உயிர் புணர்தல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது இரண்டாவது வகை பார்த்தீங்கன்னா நிலை மொழி ஈற்றுல உயிரெழுத்து இருக்கும் வருமொழியின் முதல்ல மெய் எழுத்து இருக்கும் இதை நம்ம உயிர் முன் மெய் புணர்தல் அதாவது உயிரிற்று புணர்ச்சியின் இரண்டாவது வகையா இதை நம்ம சொல்றோம் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம உயிரிற்று புணர்ச்சியின் முதல் வகையை மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் உயிர் முன் உயிர் புணர்தல் ஸோ இது வந்து இன்னொரு விஷயமே இதுல சொல்லலாம் உடம்படு மெய் அப்படின்னு இதுக்கான பேரை கொடுக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த நிலை மொழி ஈற்றுல உயிரெழுத்தும் வருமொழி முதல்ல உயிரெழுத்தும் சேர்ந்து புணரும் போது நமக்கு இரண்டு எழுத்துகள் கிடைக்கிறது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எகரம் அடுத்து வகரம் ஸோ எ வா இந்த இரண்டு எழுத்துல ஏதேனும் ஒன்று தான் நமக்கு கிடைக்கிது அதனால தான் இது நம்ம உடம்படுமை உடம்படுமை புணர்ச்சினும் நம்ம இதை சொல்றோம் ஸோ எகரம் எங்க வருது வகரம் எங்க வருதுன்னு நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் முதல்ல எகரமை தோன்றுதல் உயிரிற்று புணர்ச்சியில எகரமை எப்படி தோன்றுதுன்னா நிலை மொழி இறுதியில இ இ ஐ இந்த மூன்று எழுத்துகள்ல ஏதேனும் ஒரு எழுத்து இருக்கணும் வருமொழியில ஏதாவது ஒரு உயிரெழுத்து இருக்கணும் இது இருந்து ஒரு புணர்ச்சி நடைபெறும் போது எகரம் தோன்றுகிறது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எகரமை தோன்றுதல் நம்ம சொல்றோம் இப்ப உதாரணத்துக்கு கிளி கூட்டல் ஐ இந்த இடத்துல கிளின்றதுல இல் கூட்டல் இ தான் லி அப்போ இ அப்படின்ற ஒரு உயிரெழுத்து இங்க இருக்கு வருமொழி முதல்ல ஐ அப்படின்ற ஒரு உயிரெழுத்து வந்திருக்கு ஸோ மேல சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு ஃபார்முலாப்படி பார்த்தோம்னா நிலை மொழி ஈரில் ஒரு உயிரெழுத்து இருக்கணும் வருமொழி முதல்ல ஏதாவது ஒரு உயிரெழுத்து இருக்கணும் அப்படி இருக்கும் போது எகரம் தோன்றும் சொல்றாங்க ஸோ இது வந்து கிளியை அப்படின்ற வார்த்தை நமக்கு கிடைக்குது அடுத்து இ கூட்டல் ஆள் இது இயால் பனை கூட்டல் ஐ பனையை ஸோ நிலை மொழி இறுதியில இ இ ஐ இந்த மூணே மூணு எழுத்த மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுப்போம் அப்போ இந்த மூணு எழுத்து ஃபர்ஸ்ட் நிலை மொழி ஈற்ற எழுத்துல வரணும் வருமொழி முதல்ல ஏதேனும் உயிர் வந்தால் எகரம் தோன்றும் ஸோ இது வந்து வகரமை தோன்றுதல்ல ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட்டா இருக்கு அதாவது வகரமை எப்படி தோன்றுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலை மொழி இறுதியில இ இ ஐ தவிர மற்ற உயிரெழுத்துக்கள் பிளஸ் வருமொழியில ஏதேனும் ஒரு உயிரெழுத்து வரும்போது வகரம் தோன்றுகிறது உதாரணத்துக்கு பலா கூட்டல் ஐ 
இந்த இடத்துல நிலைமொழி ஈற்றுல ஆ அப்படின்ற ஒரு உயிரெழுத்து இருக்கு ஸோ நிச்சயமா இஇ ஐ இந்த மூணு இல்லை இது இல்லாத ஒரு உயிரெழுத்து இங்க வந்திருக்கு வருமொழியிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உயிரெழுத்து வந்திருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல பலாவை வகரம் இந்த இடத்துல நமக்கு புணர்ந்து கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம அதே மாதிரி பசு கூட்டல் ஐ பசு வை பூ கூட்டல் ஆள் பூ வால் இந்த மாதிரி நிலைமொழி இறுதியில இ ஐ தவிர மற்ற உயிரெழுத்துக்கள் வரும்போது வருமொழியில உயிரெழுத்து வந்தா வகரம் தோன்றும் ஸோ இது நம்ம உடம்படு மெய் புணர்ச்சின்னு சொல்றோம் உயிரிற்று புணர்ச்சியில முதல் வகையாகவும் இது இருக்கு அடுத்து இந்த உடம்படு மெய் பார்த்தோம் இல்லையா இதை சேர்த்து எழுத வேண்டிய இடங்கள்னு ஒரு ஐந்து இடங்கள் இருக்கு அது என்னென்னன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல அக புணர்ச்சியில உடன்படுமை சேர்த்து எழுத வேண்டும் புறப்புணர்ச்சியில் தவிர்க்க வேண்டும்னு சொல்றாங்க அக புணர்ச்சினா என்ன புறப்புணர்ச்சினா என்னன்னு நம்ம வீடியோல நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் ஸோ அக புணர்ச்சி அப்படின்னாலே வார்த்தைகளை இணைத்து தான் மேக்சிமம் அதுல வந்து இருக்கும் புறப்புணர்ச்சி அப்படின்றது தெளிவாக பிரித்து எழுதியிருப்பாங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு அரிசி இல்லை இந்த இடத்துல வந்து உடன்படுமை ஏத்தான யகரம் இருக்கு இது அக புணர்ச்சி இதுல புறப்புணர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா அரிசி இல்லை தெளிவாக இது பிரிக்கப்பட்டு எழுதியிருக்கு ஸோ புறப்புணர்ச்சியில வந்து எப்பயுமே வார்த்தைகளை சரிவர பிரித்து அர்த்தத்துக்காக எழுதியிருப்பாங்க இதுவே அக புணர்ச்சின்றது சேர்த்து எழுதுவாங்க அப்போ அக புணர்ச்சியில உடம்படுமை சேர்த்து எழுதணும் இது முதல் விதி ரெண்டாவது தொகை சொற்கள் அல்லது கூட்டு பெயர்கள் அக புணர்ச்சிக்குரியவைன்னு சொல்றாங்க ஸோ அப்போ இது ரெண்டும் வரும்போது எகரமோ வகரமோ நம்ம சேர்த்து எழுதணும்னு அர்த்தம் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மாவிலை இது பிரிக்கும் போது நமக்கு மாவின் இலை அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ இன் அப்படின்ற ஒரு வேற்றுமை உருவு மறைந்திருக்கு அப்போ இதை நம்ம வந்து வேற்றுமை தொகைன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி தொகை சொற்கள் வரும்போது உடம்படுமையே சேர்த்து எழுதணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மா விலைன்னு இங்கே வகரம் புணர்ந்து வந்திருக்கு அதே மாதிரியே பனை ஓலைன்னு எழுதாம பனை ஓலை இது வந்து அக புணர்ச்சியா சேர்த்து எழுதியிருக்காங்க அடுத்து மூன்றாவது விதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடன் ஓடு இந்த சொல் உறவுகள் வரும்போதும் உடன்படுமை சேர்த்து எழுதணும் சொல்றாங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு தந்தை கூட்டல் உடன் தந்தையுடன் இந்த உடன் உடைங்க வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா எகரம் புணர்ந்து வந்திருக்கு அதே மாதிரியே தந்தை கூட்டல் ஓடு தந்தையோடு இங்கேயும் நமக்கு உடம்படுமை சேர்த்து எழுதியிருக்காங்க அடுத்து செய்த என்னும் வாய்ப்பாட்டு வினை எச்சத்துடன் உடன் என்னும் இடைச்சொல் புணரும் போதும் உடம்படுமை வரும் வினை எச்சம் அப்படின்னா என்ன நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதாவது ஒரு வினைச்சொல் முடியாம எச்சமாக நிற்பது இப்ப செய்த இதனுடைய வினை அந்த முடிவான வார்த்தை என்னன்னா செய்தல் செய்தான் செய்தால் அப்படின்றது தான் ஸோ இந்த வினை முடியாம எச்சமா நிக்கிறது தான் நம்ம செய்த ஒரு வினை எச்சம்னு இதை நம்ம சொல்றோம் ஸோ இந்த வினையச்ச வார்த்தையோடு உடன் அப்படின்ற ஒரு இடைச்சொல் இணையும் போது உடம்படுமை சேர்த்து எழுதணும் செய்த உடன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வகரம் வந்திருக்கு வந்த உடன் பார்த்த உடன் ஸோ அடுத்து ஐந்தாவது விதி பார்த்தீங்கன்னா செய்ய என்னும் வாய்ப்பாட்டு வினை எச்சத்துடன் இல்லை என்னும் எதிர்மறை வினை புணரும் போது அதாவது இல்லைன்ற ஒரு நெகட்டிவ் அந்த சென்ஸ் நெகட்டிவ் சென்ஸ் வரும்போது நமக்கு என்ன பண்ணணும் உடம்படுமை வந்து நம்ம சேர்த்து எழுதணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா செய்ய கூட்டல் இல்லை அப்படின்னு வரும்போது செய்யவில்லை இந்த இடத்துல வகரம் வந்துருது இந்த இடத்துல முதல்ல விஷயம் சொல்லியிருக்கிறது செய்ய அப்படின்ற வாய்ப்பாட்டு வினையச்சம் அப்போ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க பார்த்தான் அப்படின்லாம் முடியாம பார்க்க அந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இந்த செய்யன்ற மாதிரியே பார்க்க சேர்க்க அந்த மாதிரி வர்றதோட இல்லைன்ற வார்த்தை சேரும் போது நமக்கு அந்த இடத்துலையும் உடம்படுமே சேர்க்கணும்னு சொல்றாங்க ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றி நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம உயிரிற்று புணர்ச்சிக்கான இரண்டாவது வகையை பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் எப்பயுமே சந்தோஷமாக இருங்க நன்றி வணக்கம்